Шпиталь, де лікують сміхом. Так у народі називають Львівську обласну дитячу лікарню. Бо окрім людей у білих халатах, там практикують свою терапію, що понад два десятки клоунів. До кожного зі своїх малих пацієнтів вони навідуються з подарунками і обов'язково хоча б раз на тиждень. Але навіть цього одного разу малечі вистачає, щоб жити хорошими емоціями кілька день. Малий Володя в лікарні всього третій день, але скільки пробуде – невідомо. Вони з мамою приїхали на обстеження аж із Харкова. Отже, зі знайомих їх тут ніхто не навідає. А тому візит клонів для обох – справжній подарунок. Посвячую тебе в лицарі фіолетового меча. В таких от больницях, там, де діти довго лежать, там обов'язково. Вони хороші. Бути хорошими клоунами цих молодих людей ніхто особливо не вчив. Одне-два заняття з актором театру та ще тренінг зі старшими колегами з Польщі. От і вся професійна наука. Решта – власний життєвий досвід і особиста чарівність. Любиш діток – приходь учитись на доктора клоуна. Приходили наші друзі і друзі наших друзів, яким ми розповідали, яких заохочувала ця ідея, які хотіли бути волонтерами, хотіли дарувати свої посмішки, свої серця. Спершу це було всього кілька студентів. Доктора клоуна вони придумали з легкої руки доброчинця з Голландії. Він щороку привозив до лікарні необхідні медикаменти. Та якось захопив ще й костюми клоунів. Далі реквізит уже збирали самі. Щось придбали у Львові, Києві, але більшість у Польщі. Оце якраз власне для дуже маленьких діточок, коли вони дуже малесенькі і вони реагують на кольори. Вони дуже тішаться з таких хусточок. Батьки, зрештою, теж не байдужі. Радіють інколи і до сліз. Допустим, якщо дитина страшенно там тішиться, а мати давно не бачила дитини в такому стані, то я вже за свій час вже три рази спостерігала, як батьки матері плачуть. Медики-професіонали такій популярності колег тільки раді. Кажуть, після їхньої терапії малечий уколів менше боїться. Якщо в дитини є гарний настрій, то, звичайно, з нею легше спілкуватися. І вона більше йде на контакт, аніж вона там вся в своїй хворобі, щось вона там переживає, чи їй щось болить, чи ще щось. Я, як педагог, думаю, що це прекрасно, якби так було часто, то діти, напевно, швидше одужували. Для трирічної Софійки волонтери стали першими в житті клоунами, яких дитя побачило. Тому дівчинка обіцяла бути чемною і здоровою, лише б клоуни навідалися знову. Чемно. Проходиш, а я до вас прийду завтра. Так тобі сказали. Нині колектив смішних докторів – це 25 волонтерів, здебільшого студенти або аспіранти. У кожного власний образ, фокуси і жарти. Але основне, кажуть, принцип один – смішити з любов'ю. Будь-яку фальш, хто-хто, а малеча відчує.